ரகு சார் நான் உங்ககிட்ட இருந்து தொடங்குறேன் முதலமைச்சர் இன்னைக்கு காலையில் பேசும்போதும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் அதாவது அவரோட ட்விட்டில் கூட டே ஆஃப் ரெய்னிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடந்த போது இதே நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க எனக்கு திருப்தி அளித்திருக்கிறது இந்த நடவடிக்கைகள் இதோட கன்வர்ஷன் ரேட்டை வச்சு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது உங்கள் கோரிக்கைகளையும் நீங்கள் வச்சிங்க இப்போ இன்றைக்கு அதில் பத்தொம்பது நிறுவனங்களில் இருந்து இவங்க வந்து சில திட்டங்களை தொடங்கி வச்சுருக்கிறாங்க சில திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா அதாவது பத்தொம்பது நிறுவனங்கள் பதினேழாயிரத்தி அறநூத்தி பதினோரு கோடிக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி எட்டு திட்டங்களுக்கு ஐம்பத்தோராயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்து ஏழு கோடிக்கானது அடிக்கல் நாட நாட்டப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லப்படுது இந்த தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எப்படியான ஒன்றாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க வணக்கம் சுவிதா மகிழ்ச்சியான நாள் அப்படின்றதுல மாறுதல் கருத்தே கிடையாது தொழில் அமைப்புகள் தமிழகத்திற்கு வருவது சிறந்த ஒரு தீர்வு இன்றைய காலகட்டத்தில் வேலை இழப்பு வேலையின்மை வேலை குறைப்பு அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது இளைஞர்கள் திக்கு தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது படித்த இளைஞர்கள் படித்த வேலை இல்லாமல் வேறு ஏதோ வேலைகளை பார்த்துட்டு காலத்தை ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் முதலீடுகள் வருவது ரொம்ப சந்தோஷமான தருவோம் சில ஸ்டெப்புகளை புரிந்துக்கலாம் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி புதுசாக அல்லது இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோம் முதல்ல ஒரு எம்ஓயூன்றது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் இருபது தரப்பினரும் உட்காந்து பேசுவாங்க நீங்கள் என்ன எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுவீங்க நான் என்ன ஆஃபர் பண்ணுவேன் என்ன எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு பேசுவாங்க அது பேசி ஓரளவுக்கு தயாரான உடனே எந்த இடத்துல இந்த ஃபேக்ட்ரி வரப்போகுது லேண்டு எங்கே எனக்கு அலோகேட் ஆக போகுதுன்னு பார்ப்பாங்க மூன்றாவது ஃபினான்ஷியல் க்ளோஷர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டான பண தேவைகளை அது பேங்காக இருக்கலாம் லோனாக இருக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஈக்விட்டியாக இருக்கலாம் அதை ஏற்பாடு செய்வது நான்காவது அடிக்கல் நாட்டு விழா பூமி பூஜை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஐந்தாவது கட்டடங்கள் எழுப்புவது மிஷினரியை கொண்டு வருவது ஆறாவது ட்ரையல் ப்ரொடக்ஷன் எடுப்பது டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குவது ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்துவது அவர்களுக்கு ட்ரைனிங்கை கொடுப்பது மார்க்கெட்டை பிடிப்பது ஏழாவது கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு போகிறது எட்டாவது லாபத்தை ஈட்டுவது இதுதான் இத்தனை ஸ்டெப் அறுநூற்றி முப்பது ஒப்பந்தங்கள் ஜனவரியில் போடப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் கோடி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டது இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கம்பெனிகள் அது நாற்பத்தி ஏழு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஸ்டெப்பு பூமி பூஜையிலிருந்து அடிக்கல் நாட்டு விழா வரைக்கும் போயிருக்கோம் ஒரு பத்து சதவிகிதம் இந்த நேரத்திலே இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலீட்டை பார்க்கும் பொழுது ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி முதலீட்டும் ஒரு ஆயிரம் கோடி முதலீட்டுக்கும் உண்டான தொழிற்சாலைகள் தொழிற்பேட்டைகளை உருவாக்க கண்டுபிடிச்சிருக்கும் இதனால் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும்ன்றத முதல்வர் சொல்லியிருக்கிறார் தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகம் அக்கறை கொள்வது அப்படின்றதுல ஒரு மாறுதல் கருத்து இருக்க முடியாது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தின் தேவை என்ன தமிழகத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஒரு பக்கத்தில் இலவசங்கள் அல்லது மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் நலிந்த மக்களை தூக்கிவிடக்கூடிய திட்டங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் நமது வருமானங்கள் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது ரீசண்டாக வந்த ஒரு தரவு என்ன சொல்லுதுன்னா ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தவரை இந்த காலாண்டு போன காலாண்டை விட பதினோரு சதவிகிதம் குறைந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலங்களில் ஒம்போதிலிருந்து பதினாலு சதவிகிதம் வளர்ந்திருக்கிறது அப்போ ஜிஎஸ்டி குறைந்திருக்கிறது அப்படின்றாலே இண்டஸ்ட்ரீஸ் நன்றாக இயங்கவில்லை தமிழகத்தில்ன்றது தான் அர்த்தம் ஒன்று இங்கே இருக்கிறவங்க சரியாக இல்லை அல்லது இங்கே இருக்கிறவங்க வேறு மாநிலத்திற்கு புலம்பெயர்ந்து விட்டார்களா என்ற ஐயப்பாடும் வருது எக்ஸ்போர்ட்டை சார்ந்து தமிழகம் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது அந்த எக்ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் பாதிப்பு அடைந்திருக்கிறது கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களாக வார் அல்லது வேறு பல காரணங்களால் பொருளாதார தேக்க நிலை காரணங்களாக எக்ஸ்போர்ட் கீழே உழுந்திருக்குன்றது தெரியும் அப்போ விழுந்த ஒரு தொழில்களுக்கு நம்ம எப்படி முட்டு கொடுத்து அதை மேலே தூக்குறோன்றது பார்க்கணும் 
இன்றைய அறிவிப்பை பொறுத்தவரை மிக அதிகமான அளவு புத்தொழில் இயக்கத்திற்கு பதினைந்து கோடி இன்றைக்கு சாங்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க புது தொழில்கள் வளர்ச்சிகளை ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க புதுசான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில்களின் நிலை என்னன்றதை பார்க்கணும் அவர்களது வாழ்வாதாரம் எப்படி கேள்விக்குறியாயிருக்குன்னு பார்க்கணும் இரண்டு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி எழுதியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செம்கார்ப் வந்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் வேலைவாய்ப்பு ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு ஏற்படுத்தக்கூடியது இதே இன்னொரு கம்பெனி மதர்சன்ற கம்பெனி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அப்போ வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு உண்டான வேலைவாய்ப்புகள் அதிகமாக வர வேண்டிய ஒரு தருணம் குளோபல் நாலேஜ் சென்டர்ஸு தமிழகத்தில் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் மறுபடியும் தரவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்தோம் என்றால் மகாராஷ்டிராவிலே போன வருடம் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் மகாராஷ்டிரா ஈட்டிருக்கு ஒரு வருஷத்தில் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு பில்லியன் பத்து சதவீதம் தான் தமிழகம் இருக்கு போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் அதிகம் வருமானத்தை பெருக்கி கொள்ள வேண்டிய கால கட்டாயத்திலே தமிழகம் இருக்கிறது ஒரு பக்கத்தில் கடன் அதிகமாயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் செலவு அதிகமாயிட்டுருக்கு அப்போ இவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த முதலீடுகளுக்கு இவர்கள் கொடுக்கும் விலை என்ன அப்படின்றத எனக்கு அந்த இடத்துல தான் இன்றைக்கு அவர் செயின்கோவைனுடைய அந்த தலைவர் பேசும்போது கூட ஈஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்க்கான கிளைமேட் வந்து தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மீனிங்கில் தான் அவர் இன்றைக்கு பேசினார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை இப்போ எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு நாங்களே வரும்பொழுது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பேசுகிறார் தொழில் துறை சார்ந்து முதலீட்டாளர்கள் வந்து இந்த இங்க இருக்கிற பிஸ்னஸ் கிளைமேட்டை எப்படி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இன்னும் என்ன பண்ணணும் இதுல எல்லாருக்குமானதா இருக்குதா அது இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் இருப்பதை கண்கூடாக பார்க்கிறோம் சிங்கிள் விண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பாலிசி டிரைவேட்டிவ்ஸ் குயிக்காக கிடைக்கிது என்னுடைய தேவைகளை நான் ஒன் ஆன் ஒன் உட்காந்து பேச முடியுது எனக்கு இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இங்கே வரேன்ற பொழுது முடிவுகள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கப்படுது ஆரப்போடாமல் எடுக்கப்படுது நிறைய பேர் எங்களுடைய சர்க்கிளில் பேசுனது ஐ எம் நாட் டாக்கிங் தமிழகத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை நான் பாம்பேயில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸு அல்லது டெல்லியில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி ஃபாக்ஸ்கானுடைய சேர்மன் இங்கே வந்திருந்த பொழுது நமது தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ராஜா அவரே வந்து ரிசீவ் பண்ணி அவரே ட்ரைவ் பண்ணி போகிறது ஒரு மெலோ ட்ராமேட்டிக்காக மீதி பேர் சொல்லலாமே தவிர அதனுடைய தாக்கம் நிறைய இருக்கும் ஒரு பர்சனலைஸ்டு வெல்கமிங் டு த ஸ்டேட் மாதிரி இதை வந்து நிறைய பேர் பாராட்டினது தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஆட்டிடியூடை பார்க்குறோம் இந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாருக்கும் இருக்கா சிறு முதலாளிகளுக்கும் இருக்கா பெரும் முதலாளிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா அல்லது வெளி நாட்டிலிருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கான்னு பார்க்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு அணுகுமுறை அனைவருக்கும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கு பாராட்ட வேண்டிய ஒரு அம்சமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் எனக்கு சில பேர் வந்திருந்தாங்க சில பேர் இங்கே குஜராத்தினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் போயிட்டு யூபிலேயும் போயிட்டு கர்நாடகாலேயும் போயிட்டு தமிழகத்திற்கும் வந்திருந்தாங்க ஜிம்மில் அப்போது நீ எந்த இடத்த செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு ஒன் ஆன் ஒன் ஈவினிங் உட்காந்து பேசும் பொழுது வி ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் தமிழ்நாடு ஏன் அப்படின்னாக்க ரா மெட்டீரியல் சப்ளை இங்கே கொஞ்சம் ஈஸியரான சோர்ஸிங் பண்ண முடிகிறது புது புது டெக்னாலஜி அதிகமாயிட்டே வருது ஐ எம் டாக்கிங் ட்ரோன் டெக்னாலஜி இப்போ வந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் காரிடார் நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ புதுமையான துணி வகைகள் புதுமையான காலனிகள் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்போ அதெல்லாமே வந்து ஒரு சோர்ஸிங் எனக்கு ஈஸியராக இருக்குது மேன் பவர்ன்றது ஸ்கில் வந்து இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்றதில் மாறுதல் இருக்க முடியாது படிப்பிற்கும் அறிவிற்கும் தொடர்புகள் குறைந்து விட்டது எம்ப்ளாயபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவது அரிதாகி விட்டது அதுதான் நம்ம நான் முதல்வன் திட்டத்தை கொண்டு வந்து ஓரளவுக்கு அவங்கள என்ன ஸ்கில் வேணுமோ பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நன்கு படித்த மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வேலைகள் கிராஜுவேஷன் மட்டும் படித்தவர்களுக்கு ஏற்ற வேலைகள் 
படிக்காதவர்களுக்கும் ஏற்ற வேலைகள் மூன்றாவதாக நிச்சயமாக பாராட்ட வேண்டிய ஒரு அம்சம் இந்த ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஹாஸ்டல் இருபதாயிரம் பேர் தங்கக்கூடிய ஒரு கட்டுமானத்தை பதினோரு மாதங்களிலே செயல்படுத்தி காமிட்டது அதாவது ஒரு மைக்ரண்ட் லேபர்ஸு கொரோனாவும் போது எப்படி அலைஞ்சாங்கன்னு தெரியும் நிறைய பேர் அவங்கள பற்றி கவலைப்பட்டமே தவிர தமிழகம் தான் அதை அவர்களோடது துயரை தொடைப்பதற்கு ஒரு ஹாஸ்டலை உருவாக்கி அந்த ஹாஸ்டல் வெறும்ன ஒரு ஒரு பில்டிங் நாலு சவர் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அவர்களது வாழ்க்கை வசதிகளை அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் வால்குள்ளே கொண்டு வந்தது பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது பெண்களுக்கு உண்டான திட்டங்களை அதிகமாக கொடுத்து கொண்டிருப்பது இதெல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒரு அம்சமாகத்தான் பார்க்கிறோம் கன்வெர்ஷன் ரேட் இன்னும் எங்களுக்கு தரவுகள் தரப்படவில்லை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த எட்டு ஸ்டேஜில் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது நம்ம எவ்வளவு இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி கொடுத்து வரக்கூடிய செம்கார் எத்தனை ஆண்டுகளிலே முழுமையடைய போகிறது ப்ராசஸிங் டைம் என்ன இப்போ ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு வரக்கூடிய சென்கோபையினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்ட் எவ்ரி இயர் அது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க டிவிஎஸ்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆனுவல் பட்ஜெட்டில் வரக்கூடியது முந்நூறு கோடி நானூறு கோடி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போகக்கூடியது புது ப்ராஜெக்ட் வரும் பொழுது புது டெக்னாலஜிகள் வரும் பொழுது நேரங்கள் அதிகப்படும் நாட்கள் அதிகப்படும் அதை எப்படி கொண்டு போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் நல்ல ஒரு வைப்ரண்ட் தமிழ்நாடுவத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக்சுவலி வைப்ரண்ட் குஜராத்னு ஜிம்முக்கு தலைப்பு வச்சுருந்தாங்கல்ல நீங்க வைப்ரண்ட் தமிழ்நாடு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கீங்க முதல்ல இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸை பார்க்கும் பொழுது அதில் ஓரளவுக்கு நம்ம கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வெற்றி கண்டு இருக்கிறோம் போருமா அப்படின்னு கேட்டாக்க இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் இப்போ தூத்துக்குடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி முதலீடுகள் அதில் வந்திருக்கு அதில் வின்ஃபாஸ்ட்டும் இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள செம்கார் ரெண்டு பேருமே லேண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ஃபேக்ட் வின்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு வருஷத்தில் நாங்கள் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனை தொடங்குவோன்ற அளவுக்கு போயாச்சு இரண்டாவது தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹோசூர் அந்த பக்கத்தில் மிக அதிக அளவு பெரும் மெகா இண்டஸ்ட்ரீஸாக வந்தாச்சு ஓலா எடுத்துக்கலாம் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸை எடுத்துக்கலாம் மிக அதிக அளவு வந்தாச்சு இன்னொரு பக்கம் கோயம்புத்தூர் சைட் அந்த சைட்லேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்ஸ்டைல் பார்க்ஸ் நிறைய வந்தாச்சு அப்போது ஓரளவுக்கு நம்ம டீசென்ட்ரலைஸ்டாக புஷ் பண்ணுறதை பார்க்குறோம் இந்த அறுநூற்றி முப்பது ஒப்பந்தங்களில் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாற்பது ஒப்பந்தங்கள் அவுட் ஆஃப் சென்னை தான் வந்திருக்கு இது முழுமை அடையணும் லேண்டினுடைய அலக்கேஷன்ஸ் பார்க்கணும் பட் ஓரளவுக்கு அந்த அப்போ இருந்த நிதியமைச்சர் மாண்புமிகு தங்கம் தினரசு சொல்கிற மாதிரி அந்த லெவலில் தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அது பாராட்ட வேண்டியது தான் ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டட் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஏன்னா அதில் தான் நமக்கு வந்து இப்போ டவுன் த லைன் செயின் இன்றைக்கி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உள்ளே வருது அது வந்து இப்போ நாளைக்கு ஆந்திராவிலேருந்து ரா மெட்டீரியலில் வாங்கிச்சுன்னா ஆந்திராவிலேருந்து வரக்கூடிய பொருள் இன்புட் டேக்ஸாக அவங்க கிரெடிட் கார்டு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நமக்கு எந்த வருமானமும் வரக்கூடியது வாய்ப்பில் அப்போ ஏன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடியது அவுட்புட் டேக்ஸ் தான் வரும் அவுட்புட் டேக்ஸ் மைனஸ் இன்புட் டேக்ஸ் தான் அப்போ உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்க ரா மெட்டீரியலையும் வாங்கினா தான் இந்த மாநிலத்திற்குள் அவர்களது உற்பத்தியினுடைய லாபம் ஈட்டப்படும் அரசினால் அதை பெருக்கிறதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்புகள் மட்டும் இல்லை மதிப்பு கூட்டுறதையும் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இரண்டு பெரிய தொழிற்சாலைகளை கைவிட்டு போட்டுருச்சு ஒன்று வந்து செமி ஃபேபில் உங்களுக்கு தெரியும் டாட்டாவினுடையது அசாமுக்கு போயிருச்சு இன்னொன்று மேக்ரான் அவங்க வந்து குஜராத்துக்கு போயிட்டாங்க மிகப்பெரிய அளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி இரண்டு லட்சம் கோடி முதலீட்டில் வர்றது அதிக அளவில் மத்திய அரசினுடைய பங்களிப்பும் அதில் இருந்திருக்குன்றதை மறுக்க முடியாது இன்சென்டிவ் அல்லது சப்சிடி அல்லது என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அதெல்லாம் கொடுத்து தான் அங்கே ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணணும்னா லோக்கலைஸ்டு மேனுஃபேக்சரிங் அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் நாலேஜ் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு புறம் எக்ஸ்போர்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் மறுபுறம் மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த பக்கம்